ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഇമേജ് എടുത്ത് അത് റിവീൽ ചെയ്ത ദിവസമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പത്ത് മുഴുവൻ ഗാലക്സിയും അടുത്താൽ അതിനകത്ത് പത്ത് കോടിയോളം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഗാലക്സിയായ മിൽക്കി വേയിൽ ഒരൊറ്റ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെ ശാസ്ത്രം വിളിക്കുന്ന പേര് സജിറ്റേറിയസ് എ ഇനിയും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്താണെന്ന് നാം അറിയണം അതിനു മുമ്പ് ഒരു നക്ഷത്രം എന്താണെന്ന് നാം അറിയണം നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് നാം അറിയണം ഒരു നക്ഷത്രം ഉണ്ടാകാൻ എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഹൈഡ്രജനും ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം ഹീലിയവും രണ്ട് ശതമാനം കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഹീലിയം മിശ്രിതവുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നക്ഷത്രം ഉണ്ടാകാൻ കൂൾഡ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങളും ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളെല്ലാം അത് അകത്തോട്ട് പുള്ളി ചെയ്യും അത് അകത്തോട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രഷർ വരുന്നത് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അത് ഒരു സ്റ്റാറായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾ മെയിൻലി രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു ഹൈ മാസ് സ്റ്റാറും ലോ മാസ് സ്റ്റാറും ഇതിൽ ഹൈ മാസ് സ്റ്റാറാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഹൈ മാസ് സ്റ്റാറ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂപ്പർ ജയിൻ്റ് ആയി മാറുന്നു സൂപ്പർ ജയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് സൂപ്പർ ജയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറെ നാൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അത് സൂപ്പർ നോവയായി മാറുന്നു സൂപ്പർ നോവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഡെത്താണ് അതായത് ആ സ്റ്റാർ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് അത് മാറുന്നു അതിനെയാണ് സൂപ്പർ നോവ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂപ്പർ നോവ കഴിഞ്ഞാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സൂപ്പർ നോവ ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ പോയിന്റിലോട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു ഈ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സിംഗുലാരിറ്റി എന്നാണ് ഈ സിംഗുലാരിറ്റി ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് സിംഗുലാരിറ്റിയുടെ സൈസ് ഒരു പേനയുടെ ടിപ്പ് ആ സൈസ് മുതൽ ഒരു ബോളിൻ്റെ സൈസ് അതുവരെ ആകാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന മാസ് നൂറ് മില്യൺ സണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും സിംഗുലാരിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ്ലി സ്മോൾ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലുതാണ് അത് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ആകർഷിക്കും ആകർഷിച്ച ഒന്നിനെയും അത് പുറത്തുവിടുകയില്ല ഈവൻ ലൈറ്റിനെ വരെ അത് ആകർഷിക്കും ബ്ലാക്ക് ഹോളിനടുത്തോട്ട് ടൺ കണക്കിന് ഭാരമുള്ള ഒരു മെട്രോയിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പോ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നൂല് പോലെ ചെറുതാക്കി ബ്ലാക്ക് ഹോളിനകത്തേക്ക് ആകർഷിക്കും അത്രയും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ളാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനുള്ളത് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മാത്രമല്ല അത് ആകർഷിക്കുന്നത് ഈവൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അതായത് സൂര്യ വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ സാധാ വെളിച്ചം ഇതിനെയെല്ലാം അത് ആകർഷിക്കും ആകർഷിച്ച ഒന്നിനെയും അത് തിരിച്ചു വിടുകയില്ല ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് എട്ട് റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പുകളാണ് ഭൂമിയുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി സ്ഥാപിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ അത്രയും തന്നെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു വെർച്വൽ ടെലിസ്കോപ്പായിട്ട് അത് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ പരീക്ഷണത്തിനായി സ്ഥാപിച്ച ടെലിസ്കോപ്പുകളുടെ കൂട്ടത്തിന് ഇവന്റ് ഹൊറിസോൺ ടെലിസ്കോപ്പ് കൊളാബറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ ട്രില്യൺ അകലെയുള്ള ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഇമേജ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിച്ച ടെലിസ്കോപ്പാണിത് ഇവന്റ് ഹൊറിസോൺ ടെലിസ്കോപ്പ് കൊളാബറേഷൻ കൊളാബറേഷൻ